നമ്മുടെ മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ മറ്റാരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചാലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണയായി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പോലീസിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യും ആ സിമ്മ് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിമ്മ് എടുക്കും അല്ലേ എന്നാൽ അതിൻ്റെ മുന്നേ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണുക ഞാൻ കീരൂസ് വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഫേസ്ബുക്ക് സെർച്ച് ബാറ് കീരൂസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേജ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫോളോയിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് എന്നാക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫേസ്ബുക്ക് വീഡിയോകളും വളരെ വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈനിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ബാറ് കിരൂസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ കഴിയും ശേഷം അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ സങ്കടമാണ് അതിലെ ഡാറ്റകൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ ഒരു യാത്രയിലോ മറ്റോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടമായാലോ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാലോ അതിലെ ഡാറ്റകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം അതിലെ ഡാറ്റകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിമോട്ട്ലി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോൺ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് റിമോട്ട്ലി അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം അതിലെ കോൾ ലോക്സ് കോൺടാക്ട്സ് ലൊക്കേഷൻ അതിലെ ഡാറ്റകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈൽ റിമോട്ട്ലി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഗാലറിയിലുള്ള ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിലോട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നിന്നും ഡിലീറ്റും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ മൊബൈലിലോട്ട് മറ്റൊരു സിമ്മ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇമെയിലോട്ട് അതിലെ ഡാറ്റ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡാറ്റ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ സിമ്മിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും അതോടൊപ്പം ആ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് മെയിലിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് ആദ്യം കാണാൻ കഴിയും നമുക്കത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ എനാബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ആ എനാബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം അവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡികൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി പുതിയൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിലുകൾ എത്തിച്ചു തരുന്നത് ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ഇതിലൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചൂസ് ചെയ്യാണ് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കാം താഴെ ഏലോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം സെറ്റിംഗ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു സീക്രട്ട് കോഡ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കോഡും ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാം ശേഷം ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എം എസ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ കഴിയും സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ എസ് എം എസ് മോഡ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ അഥവാ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഓരോ സംവിധാനവും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ റിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിലോട്ട് റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അലേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നിങ്ങളുടെ മ
സെൽഫി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ നമ്പറിലോട്ട് സെൽഫി എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സെൽഫി ക്ലിയർ ആവാത്തതൊന്നുമല്ല ക്യാമറയിലോട്ട് ലൈറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വന്നാലും ശരി നമ്മളുടെ സെൽഫി വന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു പോപ്പപ്പ് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംവിധാനമുണ്ട് ലോ കോൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എസ് എം എസ് അയച്ചാൽ മതി അതോടൊപ്പം നമ്മളെ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അഡ്മിൻ ഫീച്ചർ എനാബിൾ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഡിവൈസ് അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത വിധം നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വൈപ്പ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനായി വൈപ്പ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ഫോണിലോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോൺ ടോട്ടലി റീസെറ്റ് ആവും നമ്മളെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റകൾ എല്ലാം റീസെറ്റ് ആവും ഫോൺ കിട്ടിയ ആൾക്ക് നമ്മളെ ഡാറ്റകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സൈറൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഫോൺ സാരൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ രഹസ്യ കോഡ് കൊടുക്കാതെ ഈ ഫോണിൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ നടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്താലും മതി നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മൊബൈലിന് മുന്നിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ചാർജർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അത് എനാബിൾ ചെയ്തു ഈ ചാർജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാർജർ അൺപ്ലഗ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് സൈറൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാതെ അത് ഡിസേബിൾ ആകുന്നതേ അല്ല ഇനി ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡ് ഉണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ് എനാബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിമ്മ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ബാറ്ററി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ അതായത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആരെങ്കിലും റോങ് ആയി പാസ്വേഡുകൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പവർ കീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരുടെ ഫോട്ടോ അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ ഈ ഫോണിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം റിപ്പോർട്ട് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവച്ചത് അഥവാ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഡാറ്റകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ കണ്ട കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ഇന്നത്തേക്ക് 